ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੁਆਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਆਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਜੈਨੂਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੈਨੂਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨ ਜੈਨੂਨ ਤੋਖਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਜੀ ਹਾਂ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਕੰਟਰੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ 2-4 ਸਾਲ ਮਾਪਾਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਗਲੇ 25 ਮਿੰਟ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਹਨੇਰੀ ਵਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸੋ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਲਸ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5.5
ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਆ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਆ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਲਓ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਰਐਸ ਕੋਲ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੌਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਊਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਨੇਰੇ ਚ ਘੋਕ ਦੇਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਆਪਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਜ ਦੇ 10 ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਖਾਦਾ ਪਿੱਛੇ 90 ਰਿਫਿਊਜ਼ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੋ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 70 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਗੇਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਝੋੜੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰ ਦਾਂਗਾ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਕੇ ਚ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਕੀ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਕਿ ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਲੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਟੱਪ ਲੈਣ ਦੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ਬੋਰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 80ਸ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਚ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬੰਬਈ ਚ ਆ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਚ ਵਧੀਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਵਲੈਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਡੀਮ ਡੈਸਟੀਨ ਰਹੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੀ ਐ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20000 ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 5 ਤੋਂ 5.5 ਲੱਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁਣ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਹੈ ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦੇ 12th ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਨੰਬਰ ਆ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ 65% ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਆ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਵਰਆਲ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 60% ਵੀ ਹੋਣ 59% ਵੀ ਹੋਣ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ 65% ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਯੂਕੇ ਬੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ B2 ਲੈਵਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਾਂ ਲੈਵਲ ਰੱਖਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਈ ਆ 12th ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਚ ਕਿਉਂ ਪੜਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯੂਕੇ ਚ ਪੜਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਐਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫਰ ਐਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਨਹ
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੌਬ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਉਸ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਟੀਅਰ 1 ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਚ ਆਪਣੀ ਪਰਮਿਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਨ ਕੇ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂਕੇ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸਟੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਯੂਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਆ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਇਚ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਨੇ ਆਇਲਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜਿਓ 65% ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਯੂਕੇ ਪੜਨ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 100% ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੋ ਅਗਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੀਡਸ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਲਾਸਗੋ ਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੈਚ ਰੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜਾਣਾ ਸੋ ਹੇਠਾਂ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 7509705097050509 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਫਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਲਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਜਨਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਪੇ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਰਹੇ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਨਐਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਏਐਨਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜੀਐਨਐਮ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟੇਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਅੱਜ 53 ਰੁਪਏ ਸਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 8.5 ਲੱਖ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਰ 20000 ਡਾਲਰ ਆਪਾਂ GAC ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 11 ਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੋ 11 ਤੇ 8 19 20 ਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਲਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਟ ਯੈਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗਰਾ ਫਾਲ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਤੇ ਜੂਰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਬਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਜ ਚੇਮਾ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਪਵੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 30 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਊਂਟ ਕੇਸ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਬਲਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘਟ ਬਚਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਕੰਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਸ ਕਾਲਜਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਚ ਕੇਸ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਘਟ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਲੌਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ 100% ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮੁੱਕਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਐਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾ
ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ 7 ਓਵਰ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 6.5 ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬਟ ਮੇਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੰਥ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰੈਲੇਟਿਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ 9 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਆਸ ਗਲੋਬਲ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ 